Pēc visā šī malovanī par prasilmaņi ar zapisāt prāpavēdī labībējiskoj līdžiskoj škūlī. Vidiņa služenja līdžiskoj. Eta plašā ir privilegija, lai man jāpamoč vai etam. Pūst Bog blāgaslavī kāždava ir tvajā varīnī es učenija. Maja man līdva, što bi Bog izpolzoval eta učenija bet tvajai žīzni. I što bi bolši ludēji panīmāli to, što Piotr gavarīla o ležē učiteļjāk. I što bi bolši ludēji izpolzovali pranat sātelnast, kādā anī slušajot prāpavēdī i učenija raznīk prāpavēdnekāvi i učiteļēji. Vētam učenija ir pāda lūsta boja praktičiskoj informācijai. Nadējus eta būtu hrošim resursam dla tevijā. Ja si tīzā hočas pāda līdze skemto etim učenijam ili izpolzovāt dla svajīk učenikov, to žalūsta. Dalīs i izpolzui. Man jāzabūt pastor Phil, jā misijnēr iz Amerikī. Man jāsimjā živjo v Ukrajinie bolši čem šest liet i už žie pjat liet man živjo v gordie kriva rog. Man ljubim žit i služit stjejs. Jā pakajals, kakda man je bila pjat liet. S Bogem jā už žie bolši čem petisat liet. Jā uveren v tom, što man je uznanje Biblii silno pomagajat man je izpolzovat pronat satelnost što bi vidjeti raznicu među istinimi i ložnimi učenjami. Odnaždi je pročital knjigu, v katore je avtora objasnjal, što v Bibliji je oči mnogo ljudi, katori je htjati biti našimi nastapitmi. Osobno, kada tje ljudi v Bibliji žili pravilno, oni mogu naučiti nas čemu to. Tema je to v učenje, leže učitelja, a pasto Piotr bude našim nastapnikom. Čemu on nauče nas? On naučit nas temu, kak mi možem razpaznovat leže učitelje i ih ložnije učenje. Ja izpolzuju savremeni perevod, pa temu što eto lekče dla manja čitat i panimat. V krotkoj knjigi Vetrova poslanja od Petra, sivo tri glavoj, gdje Piotr uveševajet verjušik o svjetnosti, on predupreždajet o leže učiteljah i obedrajet žit v ažedanji vazvrašenja Hrsta. V etem učenji mi sfokusirujem se na jevo predupreždenji dla vsek verjušik v leže učiteljah v nje srfi. Etem majo v troje učenje iz dvuh. V prvem učenji mi sfokusirovalo se na leže učiteljah v srfi. Ja pa vtorju na mnoge informacije iz prvega učenja dla podkatovki k etoj temje. Ja šitaju, što eta tjema očin važnaja i praktičeskaja v naše vremja. Nadeju se, što eta pomože tebe panjati, ki to takje leže učitelja v nje srfi i počimo ih učenje ložno je. Nam nužno pravariti vremja v izučenji biblijskih istin, što bi mi mogli različati leže učitelje od istinih učitelje. Snova naše glavno je mjesto pisanja iz Trova Petra. V prvoj glavje mi čitajam ob istinik verjušik. I v troj glavje mi čitajam o padelnik, njenastojašik verjušik. V trom poslanji od Petra, v troj glavje, se prvova stiha po tretji stih napisano. No kak bili leže proroki v narodje, tak i sredi vas pojavjece leže učitelja. Ani budu vadit jeresi, vedušje k pogibli i atvergat iz kupivševa ih gospoda, navlekaje tjem samim na sebja skoroju pogibel. Mnogije pa sledujo ih v razvratu, i iza njih put istini bude padvergatca po nešenju. Eti učitelja iz koristnih pobožnjeni budu naževaca na vas, izpolzuja vse vazmožni lož, nad njimi už je davno navislo asuždenje, i gibel ih nje dremlet. V etih stikah mi predupreženi o leže učiteljah i ih jeresah, katorim ani učit. Što tako je jeresi? Eto učenje ili doktrini, katori je razrušitelni dla tjeh, kato eto mu učit, i dla tjeh, kato eto prinimajet. Ih glavni motiv, egoistična je vigoda. Je šo slovar apredelaje jereskah, menenija protiv položnoja učit, opše prinjetoj doktrinje, izposobstvujušeje i privadjašeje razkolu ili razdoru. V etem učenje ja izpolzuju v troj resurs iz prvega učenje. V test, što bi apredelit, ja vlajeca li k toto ili kakajato organizacija, istinaj ili ložnaj. 
Фундамент этого ресурса находится в первых двух главах второго послания от Петра, где идет сравнение между учителями истины из первой главы или же учителями из второй главы. Один пастор написал, «Сатана – обманщик и фальшивомнечек. У него ложная Евангелие, проповедуемое ложными служителями, которые насаждают ложных христиан». Сатана насаждает свои подделки везде, где Бог насаждает истинных верующих. Иисус говорил нам, что будет много тех, кто служил Ему, и которым Он скажет, «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». Нам нужно знать Библию хорошо, в основном очень хорошо, чтобы понимать и различать точно, кто есть лжеучитель, а кто нет. Семь характеристик лжеучителей. Первая характеристика – у лжи учителей другой источник. Откуда их послание? Полностью ли их послание из Библии? Если нет, они являются лжи учителями. Вторая характеристика – у лжи учителей другое послание. Какое содержание их послания? Является ли Иисус центром их послания, или он только находится где-то на краю? Слушай их внимательно. И ты поймешь, важен ли для них Иисус в послании или нет. Третья характеристика. У лжи учителей другие позиции. По каком положении тебя оставляет их послание? Куда их послание приводит тебя? К Богу и свободе от греха или от Бога к рабству? Четвертая характеристика. У лжи учителей другой характер. Какие изменения для людей несет их послание? Настоящие верующие следуют за Иисусом и развивают благочестивые качества и помогают другим верующим делать так же. Поделные ненастоящие верующие не становятся похожими на Иисуса и имеют другие качества, например, гордость, жадность. Они прозирают авторитет. Им присуще сплетничать. Пятая характеристика. У учителей другое обращение. Почему ты должен слушать их послание? Истинный учитель обращается к Писанию и спрашивает, что Бог говорит во его слове. Лежи учитель обращается к чему-то другому и спрашивает, о чем люди хотят слышать. Шестая характеристика. У лежи учителей другие плоды. Какой результат их послания производит в жизни людей? Настоящие верующие, эффективнее и продуктивнее в своих знаниях об Иисусе Христе. Поддельные верующие похожи на источник без воды. Они обещают много, но мало производят в своей жизни. Седьмая характеристика. У лжи учителей другой конец. Куда их послание в конечном итоге приведет тебя? В конце жизни настоящего верующего будет теплый прием в царстве Господа. В конце жизни подделного верующего будет быстрое разрушение. По моему мнению, если ты используешь эти семь характеристик как тест для любого учения, то ты поймешь, является ли это учение истинным или ложным. Я читал одну хорошую книгу, которая объясняет разницу между другими религиями, и она была очень хорошим ресурсом для меня. Во-первых, я объясню, что такое библейское христианство, как христианство разделилось, чем библейское христианство отличается от римско-католической церкви и православной церкви, что такое секта и как две секты, свидетели Иеговы и Мурмони, отличаются от библейского христианства. Не все, кто считает себя христианином, действительно являются такими. Что такое библейский? Это означает, что верующий христианин, серьезный и тщательно ищущий значение Библии на своих путях, не изменяя его значение в соответствии со временем. Библейские верующие христиане относятся к Библии с благоговением и уважением, потому что они верят, что Библия истина и авторитетна, то есть она содержит Божьи слова. Библейское христианство похоже на огромную палатку, которая покрывает множество церквей, деноминаций и групп, 
Každa je iz katorik imeja svoje uvrždenje ili tokovanje pisanja, na katorik ani predpočitaju akcentirovati se. No to što objedinaju vse eti grupi v mestu, eta osnovnije biblijske doktrini, katori je sastredotočeni v krug etava jarkova i prostova učenja, najdena v prvom poslanju k Hrintrijanom, v 15. glavije, v stikak 3 i 4. Napisano, samo je važno je, što ja polučil, ja predal vam. Hristos umer za naši grki saglasno pisanjem. On bil pa grebion in bil vaskrišen na tretji dijan saglasno pisanjem. Konečno, v hristijanstvu je nam mnogo boljše tovo, što je napisano v etih dvuk stihak. No stjes napisano, kak mi možem uvidjeti raznicu među biblijskim hristijanstvom i drugimi verami. Biblijski je verjuši je verjeti v to, što je sustek zvitljena bil Bogom, što Bog Atjec, Bog Sin in Bog Duh Svetoj je vlajice tremja v adnom in njet trijok raznih bogov. I što je Isus redil se od devoj, umer na krestje za nas in vas krest iz mjortvih na tretji dijan. Jesli mi hatim imeti večnoju žizen, duhovnoju, nam nužno pokajati in poprositi prašenje za naši grahi. Biblijski je verjuš, je hristijanje, dolžni znati to, čemu učit ih sobstvena je vera, što v realnosti napisano v Bibliji, dla tabo što bojo pravoditi razumnije sravnenje s drugimi verami. Eti učenje ne dolžni bojo peresmotrni ili smekčeni. Toliko Bog može obispečiti spasitelnoju veru čelaveku in eta proizhode toliko takda, kakda eta čelavek odkrit dla tabo, što Bog govori. O slovam apostola Pavla v prvom poslanji k Korintijanom 12.3 nikto nje priznajo, što Isus je gospod, jeste kaj etemo jevo nje pobuditi svatoj duh. Teper ti panjimaja, što jasta je s temi, ki to staji tvjore na slovje Božem in ki to veri polnosti v to, što je napisano v Bibliji. Sledujši je odvečil na vprost, kak kristijanstva razdelila se, ka v tromu veku srkav, osnovana je apostolami, privratila se v katoličeskoju ili univerzalnoju srkav. Kak srkav, katora je bojila v agnje dla Boga, stala sa vsem drugoje. Jašeta je, što oni perestali predavati pravilnije učenje in strogaja sabludenje tovo, što Biblija govori. Sa vremenem, srkav vključila v sebi pjet patriarhata v Rimskoj imperiji, četiri na Vastokje in jedin na Zapadje, v Rimnje, v Rastojanje, v raznije jeziki in kulturi, in protivorečivo je blagoslovskije menenje, bili pričinami serioznih raznaglasij mežde Vostokom in Zapadom. No glavnoj pričinaj razdelenja bojila postojanaja nastojčeva s crkvi v Rimnje v anašenji vrhovnej vlasti nad vsem hristijanskim mirem. V 1054. godju Prav je zašel krupni razkol na rimsko katoličesko srkov na zapadje in pravoslavnijo srkov na vastokje s četirimja patriarkatami v četirijoh raznih goredah. Poslej razkola rimsko katoličeska srkov obrila je šel boljše vlasti in pradolžala da bo vlad doktrini, katorik nje v pisanji. Krom je tevo, rimska srkov stanovila vso bolje in bolje korumpirovane što v etogi je privelo k protestantskoj reformaciji, načetaj katoličeskim monakom po imeni Martin Luther. Čud boli je 50 let nazad. V načalju je Luther nameroval se reformirovat rimsko josrkov, delaja Bibliju jedinstvenim avtoritetom. No srkovni lideri, osobno Papa Rimski, odvergli je v vzgledi in izgnali je v vzgledi. Reformacija je razprostranila se po vse Evropje in tje, ki to protestoval proti vučenji srkvi v Rimje, stali priznani novaj formaj kristijanstva pod nazvanjem protestantskaja srkav, katori je v dalnejšem razdelila se na množstva različnih dinaminacij. Eto očen krotka je istorija, kak kristijanstva razdelila se. Dolše ja budu govoriti o rimske katoličesko srkvi in pravoslavnih srkvjah. Požalu ste pojmimenja, ja nikovo nje asuždaju. Jeste čelove, kak biblijski verjuši, v dejstvitelnosti veri in pokajal se pred Bogom 
и продолжая быть либо в католической, либо в православной церкви. Я знаю, что это его выбор перед Богом. Я просто рассуждаю об учениях этих церквей. Как библейское христианство сравнивается с учением римской католической церкви? Мы сравним только две области – власть и спасение. Власть. Католики утверждают, что Писание и священная традиция имеют равные власти. Мы, библейские верующие, говорим, что Библия является единственным руководством для веры и практики. Секрева Римия говорит, что руководящему органу Римской Церкви, их учительству и их власти было поручено толковать Библию для католиков, которые не должны толковать ее для себя. Мы, библейские верующие, говорим, что каждый верующий человек может доверять руководству Духа Святого, когда он сам читает и толкует Библию. Католицизм учит, что Петр был первым папой римским, и что через апостольскую преемственность другие папы римские сменили его. Мы настаиваем на том, что апостолы имели равную власть, и что не было слова Папа Римский в Новом Завете. Католики учат, что Папа Римский безгрешен, когда он говорит с авторитетом о вопросах веры и морали. Мы отвечаем, что ни один человек не является безгрешным, и только Христос является главой церкви. Спасение. Католики утверждают, что спасение обеспечивается верой во Христа, плюс добрыми делами и благодатью, которые даются через всем таинств церкви. Мы, библейские верующие, отвечаем, что спасение обеспечивается только верой в искупительную жертву Иисуса Христа на кресте. Католики объединяют оправдание и освящение в одном процессе, поскольку верующий должен трудиться, чтобы заслужить вечную жизнь. Мы верим, что Бог оправдывает верующего, объявляя его праведным, и что освящение – это пожизненный процесс становления святым, когда Бог работает внутри нас. Католики считают, что они не могут заплатить за все свои грехи в этой жизни, и после смерти они будут в чистилище до неопределенного времени, чтобы стать полностью пригодными для небес. Мы верим, что мы оправданы верой во Христа и ничем иным. И доверяем, что после смерти мы будем прямо на небесах, где освящение будет завершено в присутствии Христа. Давай порассуждаем об учениях Римской католической церкви с помощью теста. Будет достаточно лишь одной характеристики лжеучителей. Полностью ли их послание из Библии? Нет. Для них священная традиция является равной с Библией во власти. И этого хватает, чтобы сделать вывод, что римская католическая церковь не учит тому, чему учит библейское христианство. Я могу сказать тебе, что их учение не соответствует ни одному из семи вопросов теста, либо полностью, либо частично. Православная церковь не такая, как римская католическая без Папы Римского. Хотя есть много общего между православной и католической церквями, но есть и некоторые очень ключевые различия. Православие также не является одной большой церковью, которая отделилась от церкви в Риме в 1054 году и теперь имеет свое главное управление, которое находится в определенном городе. Есть, по крайней мере, 13 независимых и самоуправляемых церквей, включая тех четырех оригинальных древних патриархатов, которые в свое шоу существуют, и два патриархата в Украине и в России. Православные оспаривают утверждение церкви в Риме в том, что римская католическая церковь является единственной истинной церковью. После раскола, произошедшего почти тысячу лет назад, они стремились сохранить ту веру, которую они понимали в течение тех тысяч лет, и строго придерживаясь решений первых семи генеральных соборов церкви. Православная церковь утверждает, что на протяжении веков 
ani sacrinali veru, but to vremia kak cerca varimia zabludilas vieresi iza razvitia papsva i utvrdenia absolutneva privashodstva nad semi drugimi cerkniami. Kak biblijskoja kristijanstva sravnavajaca se učenjem pravoslavnoj cerkvi. Mi snova sravnim toka dvi oblasti, vlast i spasenje. Vlast. Pravoslavnija cerkvi učet, što apostolskaja prijemstvenost provasadila čez episkopov i crkovnik atsov, katorije razvrabotili tradiciji ravnije pesanju. Mi biblijskije verijušije govorim, što na smjenu apostolom prišli nje episkopi ili atsi crkvi, a toka pesanje. Pravoslavnije takže govorijat, što crkv obledajat vlastju nad pesanjem. Vlast, katorija vlajaca liš častju, bolje širakaj tradiciji. Mi šitajam, što pesanje ime višuju vlast nad crkvju, jedinstveno je rukovodstvo dla veri i praktiki. Pravoslavnije verijušije pa slušni crkovnemu tokavanju pesanje, takda kak mi verim v to, što mi sami možem tokavat pesanje, dla sebja. Spasenje, pravoslavnije učet, što čelovečstvo nije palo od savršeneva opšenja s Bogom, no atašlo od poti da steženja savršeneva opšenja i što čelovečstvo unasledovala smrtnost i razvršenost, no v etem njet veni Adama. Moj biblijski je verjuš je učen, što čelovečstvo od palo od svojevo savršeneva sastojanja s Bogom i unasledovala vinu Adama. Pravoslavnije verjet, što spasenje dostigajaca v procesje obogotvorenje, to jest v procesje stanovljenja božestvenim. Moj govorim, što opravdanje prihodi čez veru v krsta, i takda biblijski verjuši hristijanin, stanovaca asvešonim, pribavaja s krstom. Dvaj razmotrim učenje pravoslavnih crkve čez test po katorem mi smožem uvidjeti hetja boj adnu karakteristiku na že učitelje. Polnostju li ik poslanja iz Biblije? Njet, ik tradiciji je vlajuca vravnoj se Biblije vo vlasti. I eto va hvataje, što bi zdjelat vojvod, što pravoslavnije srkvi nje učit tomu, čemu učit biblijsko je hristijanstvo. Hetja to, va što ani verjet bliže k našim doktrinam, čem to, pa što verit rimska katoličeska je srka. Ja mogu skazati tebe, što ih učenje njeso odvecvijet v prosim testa, libo polnostju, libo častična. I teper mi pradolžajam razsuždat o drugih religijah. Ja nje budu razsuždat ab i judaizmje, a tja mi razdeljajam veru v adnovo i tovo že Boga i v vet i zavjet. Islam je, ik Allah i naš Bog, nje je vlajacu ad njim i temže. Induizm je i budizm je, a takže o mnogih drugih bolje melkih religijah i sektah, potemo što vse ani javno nje saglasi s biblijskim hristijanstvom. No ja objasnju, što tako je sekta, i potom razkažu o dvuk konkretnih sektah, svideteljah i jegovoj i mormonah. Što tako je sekta? Eta religija, katorija šitajaca nje ortodoksalnoj ili ložnoj. Kada biblijskije verjušije hristijanje govorijat o sektah, eta prosta aznačaja što grupa nje pridržavajaca biblijskih zgleda. Jes pjat kačest vsek asnovnik sekt. Prvo je kačestva. Ani atvrgaju trojicu. To jest ani nje verjet v Isusa Hrista kak Boga. Sjekti mogu govoriti hrošije veši ab Isusje i dajuti mu opredelonju važnju poziciju, no oni počti vsegda kritikuju ili razrušaju istinju biblijskoju božestvenost Isusa Hrista. Livo opuskaju jivo do urovnja čeloveka, livo podnimaju čeloveka do jivo urovnja. Troje kačestva. Sektanti obično šitaju, što vse kristijanskije srhvi ošebajuca, i što ih grupa imet jedinstvenju nastajašju pravdu o Bogu. Tretje kačestva. Ani utvrždaju što verjet Bibliji, no iskažaju i o učenje, pad svoj sobstveni, svoja obrazni zgled. Kad sajuštiš svijet čelovečstva, Boga, 
Духа Святого, Рая и Ада, Спасение и многих других доктрин. Они обычно находят источник этих своеобразных убеждений в своих лидерах, которые утверждают, что имеют новые толкования Библии или даже ценные дополнения к ней. Четвертое качество. Все секты отрицают, что люди могут быть спасены только верой во Христа. Они учат своих членов тому, что они могут стать праведными перед Богом, благодаря добрым делам и послушанию доктринам и требованиям, которые секты установили как Божью волю для их жизни. Пятое и последнее качество. Секты умело используют христианскую терминологию, но они не говорят на одном языке с библейскими верующими христианами. Остерегайтесь смыслового барьера. Обычно понимаемые нами слова, такие как Бог, Христос, вера, грек, спасение и так далее, означают совсем разные вещи для сектанта и верующего христианина. Таким образом, первая задача – это определить термины, когда ты делаешься с кем-то своей верой. Для свидетелей Иеговы, все усилия и инструменты для свидетельства предназначены для того, чтобы противостоять и противоречить библейским доктринам и учениям и перекручивать Писание, чтобы сделать Библию соответствующей предвятой теологии, которой Библия просто не учит. Одним из этих основных инструментов общества – сторожевой башни. Это их собственная версия Библии которая заполнена ошибочными переводами, доказывающими их доктрины. Свидетели Иеговы полностью убеждены руководством сторожевой башни в том, что все те, кто не согласны с ними, особенно библейские верующие христиане, не только ошибаются, но и являются смертельными врагами, которые в конечном итоге будут уничтожены Иеговой во Великой битве Армагеддон, которая ожидается в будущем. Руководство Сторожевой башни строго контролирует свидетелей Иеговы и постоянно им говорит, что они никаким образом не могут толковать Библию сами для себя. Они должны избегать независимого мышления и никогда не должны вставать под сомнение Совет, предоставлены сторожевой башни. Будучи подростком, Чарльз Рассел, основатель свидетеля Иеговы, отверг многие взгляды, которым обучала его церковь, в особенности доктрины Ада и Троицы, доктрины, которые казались ему необоснованными. Какое-то время этот парень был скептиком, но вскоре на него повлияло учение адвентистов, которая заверила его, что вечного наказания нет, потому что нечестивые люди были уничтожены. К тому времени, когда ему было 18 лет, Рассел организовал свою собственную домашнюю группу и начал развивать свою собственную систему богословия, подчеркивая второе пришествие Христа. В 1879 году, по возрасту 27 лет, он расстался с адвентистами и запустил свой собственный журнал, который свидетели Иеговы до сих пор распространяют. Рассел установил 1914 год как год битвы Армагеддон, когда Бог уничтожит все правительства земли и время язычников и установит свое царство. Рассел никогда не имел никакого формального богословского образования, и его бурная карьера включала в себя разоблачение в суде в 1912 году в качестве лжесвидетеля. Он утверждал, что знает греческий алфавит, но при экспертизе он не смог считать греческие буквы. Тем не менее, он написал серию из шести книг под названием «Учение в Писаниях», которую он описал практически как Библия. Когда Первая мировая война началась в 1914 году, Рассел утверждал, 
Sto eta nechala armagadona. No armagadon tak in nye nachosa, ni batomgadu, ni daje vasleadushim. Russell umer vatisus a david sa chesnatsatam gadu. Kak neodashni parok, starojavoy vashni. No o nebul pas ledni. Pas ledu yushi a lidri de valle drugia dati da armagadona. Se is katorik a kazalas lojnimi. Tisus a david sa vatsa piati god. Lider utvrždal, što je vo posledovatelji nije pravilno ponjeli. Tisu se devet sat semdeset pjeti god, katori dolžen bol stat apsolutno a kančantelnoj datoj Armagedona. I snova lideri utvrždali, što posledovatelji nije pravilno ponjeli to, što bila skazana. Bila takže mnoga predpolagajamik dat, kada lideri govorili, što Armagedon bude Neizbežen. Ani perestali deva konkretnije dati, posti 1975. goda, no vso eta vremja ani menjali učenje proštova, što bi ani mogli podržavati svoje novoje dati i teorije, nazivaja ih Novi svijet. Njesmetra na ih neadekratnije ošibečnije proočestva. Svedetelji i govi jaraste nastajavaju na tom, što ani nikada nije davali nikakih ložnih Poročest. Kak biblijsko je hrestijanstvo, sravnavajat se s učenjem svedetelje i govi. Mi sravnim četiri oblasti. Prva je vlast, vtraja, trojica, božestvenost hrsta i bo vaskresenje. Tretja, spasenje. I četvrta je vazvršenje Isusa i besmertija čelovečestva. V ih učenje mnogo drugih doktrin, katorije mi mogli bi sravnavati, no, eta va budet bolje, čem dostatečno. Prva je vlast. Svedetelji i govi ne mogu dumat samostajatelna i dalžni tvjorda pridržavati vršenje i panimanje pasanje storožavoj bašnji. Mi biblijski verjuš je zavisem at rukovodstva svatova duha, kada mi četajem pasanje i učem se slušati sa Boga, a nje čelveka. Traja, trojica, božestvena skrista i jebo vaskresenje. Svedetelijam i Jegovi trudno paklenjata trijedinemu Bogu. A ni nazavajat Isusa, mogušestvenim Bogom, no sa malankaj bukvi B. No nje se mogušim Bogom, sa bolšaj bukvi B, ili Jegovaj. A ni gavarjat, što Isus vaskres iz magili, no nje fizičeskoja tijela, a duh. Mi biblijskije verjuš je verim, što Bog trijedin, tri ravnije ličnosti, katorije suštvuju kak adno božestvenoje suštvo. Mi tože verim, što Hristos je vlajaca božestvenoj v troj ličnosti trojici i ravnim Bogu Atsu i Bogu Svetomu Duhu. I dla nas je to očin važno, što je vo tijela vas kresla iz magili, patimo što učeniki kasales je vo tijela i on kušal pred njimi. Tretje, spasenje. Svedetelji i Jegovi govorijat, što smrt Krista obezpečevajat vazmožnost la ljudi robotit dla ik sobstvenova spasenja. Mi biblijski verjuš je verim, što smrt Krista polnosti ju zaplatila za vse greki čelovečestva i što verjuš je svobodna, a pravdavajuca Božje blagodatju čez iskuplenja v Kristje. Četvjorta je, vazvršenje Isusa i besmertije čelovečestva. Svedetelji i Jegovi šitaju, što Hristos vrnul se na zemlju nije vidima i nije zametna v 1940. godu i teper pravit se na ves nije vidimim čelovečeskom uzirenju. Ani utvrždaju, što u čeloveka nije besmertnoj duši i pri smerti duk čeloveka ili po ik slovam žiznenaja sila u idiot i bolše nije budu suštvovat. Moj biblijski je verjuš je verim, što Hristos vrnjoca na zemlju fizički, zamjetna i slišna i što u čelobeka je večnaja, besmertnaja duša, to je duh, katori je pri smerti libo budet sa Hristom, libo ažedajet suda. Davaj podumajem ab učenji svedetelji Jegovi, ispolzio je test iz semije karakteristik ležeo čitelje. Prva je karakteristika. Polnostju li ih paslanje iz Biblije? Njet. Unik svoj pervod Biblije, katori napolnen 
nepravilnimi pervodimi, prednaznačenimi dokazovat ih doktrini. Etak fatajet, što bi mi rešili, što oni javljajaca doleže učiteljami. No mi prodolžajam razmatrovat sledošije karakteristiki. Vtoraj karakteristika. Javljajaca li Isus s centrom ih paslanje? Točno njet. On toka nahodi se gdje to na kraju. Dla njih je govo javljajaca vsemogušim Bogom, a Isus toka mogušestvenim Bogom, sa malakaj bukvi B. I oni boljša ažedajo od Aramagadona, čem ba zvršenje Isusa, tak kak oni dumajo, što Isus vrnil se boljša čem sto let nazad. Tretja je karakteristika. Pa kakom pa leženje tebja ostavljajo ih k paslanje? Kuda ih k paslanje privode tebja? K Bogu in svobodje od greka ili od Boga k rabstvu? Ih paslanje vedo tebja k ih učenju in nje približajo tebja k Bogu. Kada ih ljudi stojat vezdje, što bi propovedevat ljudjem, v ih literaturje zvuči takoj vpros. Hočeš li ti znat istinu? I odvjet takov. Tebe je nužno iskat istinu na ih websajtje, a nje v Bibliji. Četvjorta je karakteristika. Kakije izmenenje dla ljudi nesjot ih paslanje? Ani njen nahodit se v miri s Bogom i v njih njet uverenosti v spasenji, pa tomu što oni trudjeci dla svojego spasenja. Pjata je karakteristika. Poči mu ti dolžen slušati ih paslanje. Pa tomu što ti možeš da stigati nebesa toka čeriš ih paslanje, katoromu ih učit rukovodstva, a nje temu što govori Biblija. Šesta je karakteristika. Kako je rezultat ih paslanja proizvodit v žizni ljudi? Svedetelj je govi živut bez uverenosti v Isusje. Oni pa korno služit propovedijot i hodit na sobranje. I oni sami nje mogu dumat o tom, što im Biblija govorit. Sedmaja karakteristika. Kuda ih paslanje v konečnem etogje privedio tebja? Jezi čelovek nje stanova se izbrnim, tak da posti smrti on perestajot sušesvovat. Sjem karakteristik i v každoj iz njih svedetelji i govi polnostju provalili test. A nije vlajate leže učiteljami, i učit protiv učenja biblijeskega hristijanstva, daže tak da, kak da oni govorijat nam znakomuje slova o Bogu. Mormoni silno nastajavaju na tom, što oni nje so odvecujut opredeljenju sekti i utveždajut, što oni je vlajuca nastojašimi hristijanami, katori je verjet v Atsa, Sina i Svetova Duka i v spasitelnoju silu Gospoda Isusa Hrista. Prvajo različije mezdu učenja mormonov i biblijeskega hrstijanstva zaključajaca v semantike ili smisle. Mormoni izmenili mnogije ključevuje termini, izpolzijo moje biblijeskimi hrstijanimi. Eto javni priznak sekti. Vojvod mormonskih vzgleda, prošlih in nastajaših, pokazavajo, što oni što to upuskajo, prekručevajo, izmenjajo, ili da bi vlajo ka vsem biblijskim doktrinom, osobno ab odkrivenji, tri jedinstvje in spasenje toka po blagodati čeru zveru. Istorija Mormonov načelast, kak da 14-letni Joseph Smith, budišem osnovatel mormonizma, imel videnje, v katorem pred njim predstali dve personi, katorih on šetal Bogom Atsom in Bogom Sinom. On sprosil jih, ka kakoj hrstijanskoj denominaciji on dozen prisojdenica. A ni skazali mu, što bi on nje prisojdenjal se ni k adnoj iz njih, pa temu što vse ani bili nepravilni i predažni. V 1823. godu Smit, katoromu v žije bilo 17 let, uvidil Angela, katori pojavil se vozli je v krvati in razkazal je mu o knjige, napisana je na zlatih listah, v katorih bila polnota večnova evangelija. Tačili gore spustja, Smit vujkapal eti listi in načel prevedit ih s pomoštju dvuk specijalni kamnej. Kada on prevedil tekst, on sedel za zanaveskaj, smotrevši v šlapu, izpolzija kamnej, jaka bi četaja stroki knjiga Mormona. Izpolzovanje kamnej, što bi polučit nedostupnoju informaciju, 
So ye show ye vlaits a popularne, occultne practicae, the sabermenum caldustia. Niesmatra na marmonskia atritsania occultnic practic smita. Bes pornia da casatusva pacazavayet, stovatisis of osum sat vatsit shetongadu, ombul asusdion za esposavania tacova sposaba sekamiami. Patamus to tie, kato et adilo, chasta bili moschenicami. Catisis of osum sat tritsatamu gadu, Smith is dal canigo, caniga mormona. As pustia piatliet, ye show ad nu canigo pad nasvaniam, doctrini is avieti. Oje vacancia de venatsava vieca, drugae caniga, dragatsena gem chusena, bula is dana is documenta, catoria smith napisal. Se eti tri canigi stalid lon mormonov, doc ne vlonim pisaniam, the mesta si bibli. Is dan a pravil never esposavania svayevlasti. Ca glavni gorda i generala lieutenanta legiona is to tirioc tisis celebec, on a casalsa vaturmia va ajedani suda. Tolpa ocula dvuxo celebec, na pala nasdania, gde on will, is a vesialis peristroca. Mormoni utverjdaiet, sto ik as navata umer ca christianski mucenic. No pravda vatom, sto on umer, srejaias, Esposia šesti zariadni revolver, katori bil zastavljen jemu kontrabandaj. Brigham Young pobedil v borbje za vlast i lidrstva i privijol bolšujo grupo mormonov v zapadnoju čast Sša, štat Utah. Young učil, što Isus bil začat čez bukvalnije seksualnije atnešenje mežu Bogom Atsom in Djevaj Marije. Kak biblijesko je hristijanstva sravnevaja sa sveučenjem mormonov? Mi sravnim četiri oblasti. Prvaja, pisanje. Traja, Bog i trojica. Tretja, greh i spasenje. I četvjortaja, nebesa. V ik učenje, mnogo drugih doktrin, katori je mi mogli bi sravnevat, no eto bi budet bolje, čem nestatečno. Prvaja, pisanje. Mormoni verjet, što kanon pisanje nje zakrit i što sabremeno je atkrivenje nje abadima. Bog pradolžaja kavrit, patmo što on nje zmenen. Ani prinimajo, kak pisanje ik tri osobenje knjigi plus Bibliju sa primečanjem, što Biblija je vlajat sa slovom Božim, naskoke je ta prevedeno pravilna. Mi biblijeskje verjušje šitajo, što kanon pisanje zakrit i prinimajem Bibliju toka kak pisanje, polagaja, što ano bogodakna vrena je završeno. I v njom se drža se ta vera, katorija raz in navsegda bila da vera na svetim. Traja, Bog i trojica. Smit učil, što u Boga atca tijela je sploti i kaste, i takže materijalna kak u čeloveka. A ni šitaju, što provozglašaju veštoju istinu, Bog odnaždi bil, kak čelovek. Čelovek može biti takim, kak Bog. On takže skazal, što doktrine, trijedinstva, bila putenice, nje so odvecvi i protivoreči. Smit učil, što Isus Hristos, Bog Atec i Svetoj Duk, bili trimja raznimi ličnostimi in trimja Bogami. Mi biblijeskije verjuši je verim, što Bog je stuk i sazdatel vselenaj, biblijski bog govorit, ja bog i drugova njet, i nje bila boga prežde menja i posi menja nje budit. Slova trojica označajat tri jedinstva i podvodit je tog učenja pisanja o tom, što bog je te tri ličnosti, no vso že je vlajce jedinim bogom. Tretje, greh i spasenje. Smit učil, to ljudi budu nakazani za svoji sobstvenije grehi, no nje za zagrešenje Adama. Kniga Mormona govori, što Adam i Jeva bili predepredeljeni grešiti, to bi obezpečet od sosva dla duhovnih tite Boga, katori je ždali opeta zemnoj žizni. Po slovam Adnavo iz ik lidera, opšije spasenje označaje, što vse ljudi spaseni toliko blagodatju, Polno je individualno je spasenje prihode toliko čez mormonskoju organizaciju. I bez mormonskova svešenstva in njih prarivnova atkrivenja ne bolo bi nikakova spasenja. Mi biblijeskije verjuši verim, 
to spasenje et svobodni dar, a bezpečni Božje blagodati vsem, ki to verit v Hrista in v izkupitelnoju žrtvu na Hristje. Mi delajem dobre dela ne dla tevo, što bi zaslužiti spasenje, a pa temu, što v nas je spasenje. Četvrta je, nebesa. Smet učil, što boljšaja čas čelovečstva v idiot na edin iz trijok nebesnih urovni, telesni, zemnoj ili nebesni. Edin iz marmonskih liderov učil, što večna je žizen na nebesnem urovni toliko dla marmonov. Mi biblijski je verjuši, je verjim, što nebesa je vlajce mestem abitanaja Boga, mestem, katori je stanje domom dla vseh verjuših v polnem izkupljenje Hrista za ličnije grhi. Bit na nebesak, eto bit v prisutstvi Hrista. Dovaj podumajem obočenja k marmonov s pomoši testa iz semi karakteristik leže učiteljej. Prva je karakteristika, ki k poslani je polnostju iz Biblije. Njet, v njih tri sobstvenje knjigi, katorije je vlajati ravnimi s pisanjem. Eto pa kvataj, što bi mi rešili, što ani je vlajati leže učiteljami. No mi pradožajem razmatrovati sledušije karakteristiki. Traja karakteristika, je vlajati li Isus centrum ih paslanje. Točne njet, osnova ih paslanje je vlajati mormonskije doktrini i to, čemu učit ih lideri. Tretja je karakteristika, v kakom poleženji tebja ostavljajte ih poslanje. Ih poslanje vedjo tebja k ih učenjem i doktrinim. Četvrta je karakteristika, kakje izmenjenje dla ljudi nesjot ih poslanje, ani njen ne hodice v miri s Bogom in vso je še v trudjaca, što bi poločiti na jevojši uraven raja, no bez garantiji. Pjata je karakteristika, Počemo ti dožen slušati ih poslanje. Mamoni govorjati, što bez spasenja čez mamonska je učenje, ti ne možeš biti spasjon. Šesta je karakteristika, kako je rezultat v žizni ljudi proizvoditi ih poslanje. Mamoni život bez uverenosti v Isusje, tak kak ani toliko sljeduje po puti, katori on odkril dla njih. I ani ne mogu domati sami o tom, što Biblija im govoriti. Sedmaja karakteristika, kuda v konečnem etogje ik poslanje prevode tebja. Tri urevnja nebes, toliko dla teh, kto zaslužila eto. Ani ne govorjati, što eto mesta, kde je Bog živjot. Sem karakteristik, i v každej karakteristike, mamoni pravalili te spolnostju. Ani je vlajuce leže učiteljami i uče protiv učenja biblijskega hristijanstva. Eto učenje ne mnogo složneje, če maja običnaja propoved, no eto očin važnaja tema. Ja hoću poašriti tebja, izpolzju eto praktičesku informaciju takda, kakda ti slušajaš učenje, po katorem ti nje uveren. Kakda ti zadajoš se v prosim ab etom učenji, istino je ano ili ložno je. Ne boj se abgovarovati eto skemto, kamo ti da verjajaš, što bi biti uverenim.